ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองแนวโน้มในส่วนของตัว Safety Index f u t u r e ก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการฟื้นตัวขึ้นต่อแต่ว่าอมองในส่วนของความไม่แน่นอนของทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในเองเนี่ยอาจจะจํากัดการกรอบการปรับขึ้นในวันนี้โดยทั้งนี้หลังจากที่เมื่อวานในส่วนของตัวไอซ่าศูนย์ซ่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยปิดบวกไป 23.50 จุดห้าศูนย์จุดแล้วก็ในส่วนของไซฟิฟตี้บวกไป 22.95 จุดพร้อมกับเห็นทั้งทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุดที่เข้ามาทั้งในส่วนของตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของไซฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานต่างชาติซื้อสุดทีในไซฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์ห้าร้อยเจ็ดสัญญาโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของโวลุ่มการซื้อขายแล้วก็สถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นก็สนับสนุนแนวโน้มในเชิงบวกแต่ถ้ามองในเรื่องของอการประชุม EU ที่นักทุนยังเฝ้าติดตามในส่วนของการตัดสินเรื่องแผนการแก้ไขปัญหาในยุโรปรวมถึงในส่วนของอสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรทมที่มีมีอาจจะทวีความรุนแรงได้ในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าก็ได้รับอิทธิพลจากในส่วนของน้ำเหนือที่จะไหลเข้ามาแล้วก็ในส่วนของน้ำทะเลที่จะหนุนมากขึ้นก็คงต้องเฝ้าระวังในส่วนของสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็อาจจะทำให้เป็นแรงกดดันต่อ,อทิศทางของตัวเซฟิตี้แล้วก็ในส่วนของตัวเซฟิตี้เด็กฟิวเจอร์ให้มีโอกาสอ,อ่อนค่าลงมาได้อีกครั้งโดยทั้งนี้ก็มองว่าระหว่างวันเนี่ยน่าจะยังเห็นความผันผวนจากความไม่แน่นอนของปัจจัยที่นักทุนยังเฝ้าติดตามอยู่ดังนั้นจึงเน้นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ S50 Z11 ในกรอบ 645-666 จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future วันนี้ก็ยังแนะนำให้ช็อตในส่วนของ Q House Z11 โดยอมองในส่วนของอราคาที่เมื่อวานปรับตัวลดลงต่อเนื่องพร้อมกับเพจวอลุ่มแล้วก็สถานะคุ้มค้างปรับตัวเพิ่มขึ้นก็สนับสนุนทิศทางขาลงของ q ิวเฮลส์แซหนึ่งโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบและมองว่ายังได้รับผลกระทบในเชิงลบจากปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องก็แนะนำให้รอทำกำไรในช่วงปรับตัวลงทดสอบระดับ 1.25 แล้วก็ 1.20 บาททั้งนี้ให้วางจุดสต็อปลอตไว้ที่ระดับ 1.35 บาทโดยผู้ที่มีมีสถานะซื้อในหุ้นก็สามารถใช้ช็อตในการป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของอราคาหุ้นในช่วงนี้ส่วนอีกตัวที่แนะนำคือเคแบงค์แซดหนึ่งหนึ่งโดยมองในส่วนของผลประกอบการไตรมาสาของเคแบงที่ออกมาดีแล้วก็เป็นแรงหนุนให้ราคาเนี่ยดีตัวขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็เมื่อวานปิดแท่งเทียนมีสีขาวโดยได้ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกวันแรกเป็นแรงหนุนก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ125บาทก็แนะนําให้เก็งกําไรรอโดยตัดขาดทุนที่ระดับ115บาทสําหรับในส่วนของโกลฟิวเจอร์ซิลเวอร์ฟิวเจอร์แล้วก็ในส่วนของออยฟิวเจอร์วันนี้ก็มองแนวโน้มในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นระหว่างวันโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกหรือว่าสปอตโกลที่พุ่งขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็ยินในระดับ 1,700 เหรียญต่อออนอีกครั้งโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,709.09 เหรียญต่อออนขณะที่สปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นผ่านไฮก่อนหน้านี้ที่แถวแถวบริเวณ33บาทเอ้ย33เหรียญต่อออนมาที่ระดับ 33.21 เหรียญต่อออนในช่วงเช้าก็เป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินโดยอมองในส่วนของความกังวลเรื่องปัญหานี้ยุโรปแล้วก็การปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐก็เป็นแรงกระตุ้นให้นักทุนกลับเข้าลงทุนในส่วนของโลหะมีค่าในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอีกครั้งขณะที่ในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาโดยในส่วนของทองคําเองก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของการเข้า
าซื้อของกองทุน ETF อย่าง SPDR g r o t h ที่มีการปรับเพิ่มการถือครองทองคำขึ้นติดต่อกัน2วันโดยถือทองคำเพิ่มอีก 10.60 ตันเมื่อคืนนี้มาที่ระดับ 1,244.16 ตันขณะที่ในส่วนของตัวยูโรเองเนี่ยปรับตัวร่วงลงในช่วงเช้าเนื่องจากว่าหลังจากที่มีข่าวในเรื่องของการที่ประกาศยกเลิกการประชุมของรัฐมนตรีคลังยุโรปก็ทำให้เริ่มมีความไม่มั่นใจในเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำเอ,อ u ในเรื่องของการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการจัดการเกี่ยวกับวิกฤตนี่ยูโรโซนดังนั้นเนี่ยการปรับขึ้นของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินระหว่างวันอาจจะยังมีความผันผวนอยู่ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองในช่วงเช้าปรับตัวขึ้นเพียง 0.07 เหรียญมาเทียบดับ 111.86 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้โดยมองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของอตัว b r e n t o i l Future ในบ้านเราเนี่ยยังแบ่งตัวอยู่ในกรอบแคบเช่นกันดังนั้นเนี่ยสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนในส่วนของ Go Future วันนี้แนะนำให้เทรดดิ้งลองใน GF Z 1 1แล้วก็ GF 1 0 Z 1 1ตามแนวโน้มกันแกว่งตัวขึ้นของทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกโดยให้วางจุด Stop l o s ไว้ที่ระดับ 24,500 บาทสำหรับในส่วนของ Silver Future ก็แนะนำว่าสำหรับผู้ที่ถือสถานะช็อต SVV 1 1ให้ปิดสถานะไปในช่วงที่ยอดตัวแต่ถ้าหากว่าปิดตัวขึ้นแรงไปที่ระดับพันยี่สิบาทก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนในส่วนของ Oil Future ก็ยังแนะนำให้คงสถานะช็อตในส่วนของ BRX 1 1หนึ่งต่อได้แล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับสามพันห้าร้อยสี่สิบาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทธคอลวอลุ่มที่ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยโดยยังอยู่เหนือระดับ1เท่าเมื่อวานนี้พุทธคอลวอลุ่มอยู่ที่ระดับ 2.77 เท่าแล้วก็ในส่วนของพุทธคอลโอเพนเฮลส์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาที่ระดับ 1.38 เท่าโดยมีอิมพายรัฐิตี้โดยรวมในฝั่งของคอร์ออปชันที่ยังต่ำกว่าพุทธออปชันต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ายังอยู่ในแนวโน้มของขาลงแต่ระหว่างวันยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีความไม่แน่นอนแล้วก็นักทุนยังคงเฝ้าติดตามความคืบหน้าอยู่ดังนั้นเนี่ยในจังหวะที่ซฟฟิฟตี้ฟื้นตัวขึ้นระหว่างวันใน